الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصلاة كي بهت أهم باب هي النبي قريم صلى الله عليه وسلم كي نماز كي طريقة بيان هي ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت اللہ کے لیے خالص ہو شرک سے اور ریا سے پاک ہو اللہ تعالیٰ شرکیہ عبادت سے بے نیاز ہے وہ بندے کی اسی عبادت کو قبول کرتا ہے جو خالص رضا الہی کے لیے انجام دی جائے وما امرو اللہ لیا عبد اللہ مخلصین له الدین حنفاء یکسو ہو کر صرف اللہ کی طرف مائل ہو کر عبادت کرے صرف اور صرف رضا الہی مقصود ہو ورنہ ہم جانتے ہیں کہ شرک اور ریا حفظ عمل کا ذریعہ تو پہلی شرط یہ کہ اخلاص اللہیت ہو صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور خشندی عبادت کرنے والے کے پیش نظر ہو اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی طریقے کے خلاف ہماری کوئی عبادت ہوگی تو وہ بیدت قرار پائے گی اور بیدتیوں کے تعلق سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے من عمل عملا لیس علیہ امرونا فہو رب جس نے کوئی بھی عمل کیا ایسا عمل جس پر ہمارا حکم نہیں ہے ہماری سنت دلالت نہیں کرتی وہ عمل مردود ہے تو دونوں شرط اخلاص اللہیت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت پیروی موافقت سنت کی یہ دونوں بنیادی شرطیں ہیں عمل کی قبولیت اس لیے جتنا ضروری ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اس لیے ہر مسلمان کو تمام عبادتوں کی ادائیگی کا مسئلہ طریقہ معلوم کرنا چاہیے تاکہ اس کی عبادت سنت کے مطابق ہو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے بندی کی یہ بات قبول کی جائے اور اس پر وہ عجر و ثواب کا مستحق کھڑے اس لیے ہمیں نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة کے مسائل ہو جو بھی یہ باتیں ہوں ان کا شرعی اور مسئلہ طریقہ ضرور معلوم کرنا چاہیے عمل کرنے سے پہلے ایرم حاصل کرنا ضروری ہے سنت کا عید اب آئیے حدیث دیکھتے ہیں اس باب میں جو پہلی حدیث ہے ابو حرر رضی اللہ عنہ حافظ حدیث سے مروی ہے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاة سکتا سکتا ہنیہتا قبل ان یقرا فقلت یا رسول اللہ بی ابی انت و امی رأیت سکوتا کا بین التکبیر والقراء ما تقول قال اقول اللہم بعد بینی و بین خطایایا الى آخر الحدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبرا فی الصلاة جب نماز میں تکبیر کہتے نماز میں تکبیر کہتے تکبیر سے مرا تکبیر تحریمہ ہے یعنی جب نماز کے لیے آپ قبلہ رخ ہوتے تو نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے اذا کبرا فی الصلاة تکبیر سے مرا تکبیر تحریمہ یہ رکن نماز ہے بغیر اس کے آدمی نماز میں داخل نہیں ہوگا حدیث ہے تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تصریح اللہ اکبر کے ذریعے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے اور سلام کے ذریعے نماز سے باہر آتا ہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے اور تکبیر کیا کہتے اللہ اکبر کہتے اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ الکبیر اللہ الاکبر اللہ الاجل اللہ العظم 
کوئی بھی لفظ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بریائی اور بڑائی پہ دلال کرے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سنت کی خلاف ورزی صحیح اور صحیح حدیث کی خلاف ورزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہا ہے اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں اور آپ نے ایک صحابی کو جو نماز غلط طریقے سے پڑھ رہے تھے اور بار بار آپ نے کہا عید یہ فصل فعین نہ کلم تو سل لے پلٹو نماز کو دہراؤ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی جلدی جلدی وہ نماز شخص نماز پڑھ رہا تھا تو مانینت اطمینان اور سکون اس کی نماز میں مفقود تھی اس حدیث کو حدیث مسی سلاد کہتے ہیں تو اس میں آپ نے کہا کہ جب تم قبلہ کی طرف استقبال کر کے کھڑے ہو تو کبیر تو تکبیر کہو اولی حدیث بھی ہے اور شیری بھی ہے اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کی بالکل لہن سے پاک ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر کوئی کہتا ہے اللہ تو یہ حمزہ اس سے فامی ہوگا کیا اللہ سب سے بڑا ہے بالکل معنی بدل جائے گا اسی طریقہ سے کچھ لوگ اکبر اکبر اللہ اکبر بد نہیں کر کے بعد علیف با کے ساتھ علیف لگا دیتا ہے اس کا بھی معنی غلط ہے قبر کہتے ہیں تبلے کو ڈھول کو لاہور اور اقوت تو اس لیے صحیح طریقے سے اللہ اکبر ہونا چاہیے تکبیر کہتے ہیں تکبیر کہنے کے بعد سکتا ہونا ہی حتر اور بعد رہتے ہونا ہی حتر تھوڑی دیر کے لیے آپ سکوت فرماتے چپ رہتے چپ رہنے کا کیا مطلب ہے دو معنی کے لیے آتا ہے چپ رہنا سکوت کہتے ہیں آدم کلام کو مطلق گفتگو نہ کرنا نہ جی میں کرنا نہ آواز سے کرنا مکمل خاموشی اور ایک معنی سکوت کا یہ ہوتا ہے کہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہنا زیر لب اپنے من میں اپنے جی میں زبان اور ہونٹ کی حرکت سے کچھ پڑھنا تو یہاں یہ ہی مراد ہے یا رسول اللہ تکبیر تحریمہ اور قرت کے درمیان جو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں تو حضرت ابو حریرہ نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بلا وجہ نہیں رہتے اور جان لیجئے کہ نماز میں کہیں بھی خاموشی بغیر ذکر و اذکار کی نہیں ہے جہاں بھی خاموشی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ذکر و اذکار ہے تو یہاں پر سکوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سری طور پر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں آدم الجہر بھی سوت مڑا دے یہاں پر جہری آواز میں تو نہیں پڑھتے لیکن خاموشی کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ کچھ نہ پڑھنا خاموش رہنا بالکل آدم الکلام مطلق سرے سے کوئی بات ہی نہ کرنا اپنے جی میں بھی کچھ زیر لب بھی نہیں پڑھنا تو بہرحال یہاں پر مراد ہے کہ آپ تھوڑی دیر آپ چپ رہتے ہیں یعنی آواز سے کچھ بولتے نہیں ہیں آواز سے پڑھنا شروع کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین سے تو تکبیر تحریمہ اور قرت سرے فاتح ہے کہ قرت الحمد للہ رب العالمین کے درمیان جو ہلکی خاموشی ہوتی ہے آپ کی جس میں آپ کچھ آواز کے ساتھ نہیں بولتے نہیں پڑھتے سے قبل تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں لیکن یہ کہنے سے پہلے ادب اور اخلاق دیکھیے اور فدائیت کا جذبہ دیکھیے حضرت ابو حرا نے کہا بے ابھی انت و امی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ تو آدمی اپنی جان تو فدا کرتا ہی ہے اپنے ماں باپ کی جان بھی ہماری نبی کی ذات پر فدا قربان لیکن کیا غیر نبی کے لیے ہم اپنی جان کو یا اپنے ماں باپ کی جان کو فدا کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر آدمی بڑا عالم ہو صاحبی اقتدار ہو اسلامی مملکت کا اسلامی حکومت کا سربراہ ہو یا دیندار آدمی مالدار آدمی ہو جس کے مال سے دین کو فائدہ پہنچتا ہو مسلمانوں کا کو فائدہ پہنچتا ہو تو ایسے آدمی کی نیکیوں کو دیکھ کر کے آدمی کہہ سکتا ہے فدن لکر میں آپ پر فدا ہوں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ ماں باپ کی غیر موجودگی میں نہیں کہنا چاہیے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو کہ یہ مجھ کو کسی شخص پر فدا کر رہا ہے قربان کر رہا ہے لیکن اگر والدین نہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں تو کہنے میں کوئی حج نہیں ہے کہ میں اور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہنا تو آپ کی ہستی مسلم تھی میں بھی اور باپ بھی بھائی بھی برابر برادر بھی فدا اے شہید تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم بہرحال تو ابو حر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یاس اللہ قرت سے قبل جو آپ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے ہیں یعنی جس میں آپ آواز سے کچھ بولتے نہیں ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اور تکبیر ولقرا تقول 
ارائی تو سکوت کا اخبر نہیں عن سکوت کا آپ اپنی اس سکوت کے متعلق ہمیں خبر دیجیے کہ آپ تکبیر اور قرط کے درمیان کیا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ سکوت سے مراد یہاں پر زیر لب پڑھنا آواز سے تو نہیں پڑھتے لیکن زیر لب جو آپ پڑھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ خاموشی بلا سبب نہیں ہے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں تو اگر کوئی شخص علم اور رہنمائی کے لیے آپ سے کچھ پوچھے تو آپ اس کو بتائیے پہلے علم نے کہا کہ اگر رخصت طلب کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کسی عالم سے پوچھ کر کے آیا ہے کوئی مسئلہ اس نے ناجائز بتایا ہے اب وہ جائز کی راہ تلاش رہا ہے یہاں وہاں بھاگتا پھر رہا ہے یا یہ ہے کہ اگر کسی عالم کے منتہائی علم کو جانچنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ عالم کے پاس علم کتنا ہے کتنی گہرائی ہے ٹیسٹ لے رہا ہے مولوی کا عالم کا امتحان لے رہا ہے اس کی قابلیت کا اس کے علم کا اس کی صلاحیت کا امتحان لے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آدمی جواب دے خاموش بھی رہ سکتا ہے بہرحال لیکن اگر علم اور رشت و ہدایت حاصل کرنے کے لیے اگر پوچھے تو جو بات صحیح ہو حقیقت ہو اس سے لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے تو بہرحال تکبیر تحریمہ اور قرط کے درمیان یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں اس سے مجھ کو باخبر کیجیے میری رہنمائی فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ اس سکتے میں میں کہتا ہوں اللہ باعد بینی و بین خطایا کما باعد تبید المشرق والمغرب اللہ نقنی من خطایا کما یونق سو الابید من الدنس اللہ مغسلنی من خطایا بالمائی والسلج والبرد متفق علیہ روایت ہے اور بھی دعائیں ہیں سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اور اسی طریقہ سے انی وجہ تو وجہ اللہ دی فتر السماوات و الارض حنیف و ممانا علم المشرکی لیکن بہرحال یہ متفق علیہ روایت ہے یہ سب سے افضل ہے اب دعا کا معنی دیکھیں اللہم اے اللہ یا اللہ کی جگہ پر ہے اللہم حرف ندا یا کو حضف کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں میم مشدد لائے اور اللہ کو پہلے ذکر کیا اللہم یعنی یا اللہ اللہم کا معنی اے اللہ یا اللہ کا بائد بینی و بین خطایا میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے جیسے کہ تُو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی کسی چیز کی دوری کو انتہا درجہ ثابت کرنے کے لیے مبالغہ کے طور پر آدمی کہتا ہے کہ بودل مشرقین ہے یعنی مشرق اور مغرب کی دوری ہے اس کے درجہ یعنی انتہا درجہ کی دوری ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسا موقع نہ ہو کہ ہم سے کوئی خطا سردت ہو ہمارے اور گناہ کے درمیان دوری کر دے جیسا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کی دوری ہے یعنی ہم سے گناہ سردت نہ ہو خطیہ خطایا خطیہ کی جمع ہے بالقص بن ارادہ شریعت کی مخالفت کرنے کو خطیہ کہتے ہیں بہرحال یعنی ہم کو دین پر ثابت رکھ تاکہ ہم سے کوئی غلطی دیدہ و دانستہ نہ ہو اللہ کی مدد کے تو ہر کوئی محتاج ہے انبیاء اولیاء سب اس کے محتاج ہیں کما بات تا بین المشرق والمغرب جیسے کہ تُو نے دور کر رکھا ہے مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری یعنی انتہا درجہ کی دوری ہو ہم سے وہ عمل سردد نہ ہو جو نافرمانی تیری ہے دیدہ و دانستہ اللہم نقنی من خطایا یا اللہ میرے گناہوں کو دھو دے میری خطیت کو دھو دے صاف کر دے اس کا مطلب کہ جو گناہ ہو چکے اس کو دھو دے صاف کر دے جس طریقہ سے سفید کپڑا میل کشیل سے صاف کر دیا جاتا ہے سفید کپڑا اس لیے کہ سفید کپڑے پر میل کشیل کا اثر واضح طور پر دکھتا ہے رنگین کپڑے پر عام طریقہ سے نہیں اس لیے جاڑے میں لوگ رنگین کپڑا پہنتے ہیں گرم کپڑا پہنتے ہیں عام طریقہ سے شروع جاڑے میں پہنا تو آخر جاڑے میں ہی نکال کر اس کو ڈائی کریں نکڑایا اور رنگ لیا لیکن اگر سفید کپڑا ہو تو دو دن چار دن جاتے سے جاتے ایک ہفتے کے بعد وہ میلہ ہو جاتا ہے وہ میل چھپا نہیں پاتا اور اسی طریقہ سے جب سفید کپڑے کی میل اگر ہاف کر دی جائے اچھے ڈیٹرجن سے اچھے سابون سے اور اس کے بعد اس کو پھر دو تین صاف سترے پانی سے کھنڈھال دیا جائے تو چمک اور سفیدی اس کی بلکل نکھڑ جاتی ہے جو دوسرے رنگین کپڑے پر نہیں ہوتی تو جس طریقہ سے میل کچل سے سفید کپڑا تمیز کر لیا جاتا ہے کہ اب یہ سفید کپڑا گندہ ہو گیا اور جس طریقہ سے دھونے کے بعد سفید کپڑا چمک جاتا ہے تو اس طریقے سے ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے صاف سترا کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچل سے صاف کر دیا جاتا ہے 
اور پھر آگے فرمایا اللہ مقصل نہیں میرے خطا آیا اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو دھو دے پانی سے پانی سے دھونے کے بعد نل کی چل صاف ہو گئی اور پھر اولے سے اور برف سے سلج کہتے ہیں اس کو جو پانی ہم فریج میں رکھ کر کے برف جماتے ہیں اور برد برد اس کو کہتے ہیں جو بدنی کے اندر جو اولے گرتے ہیں اس کو برد کہتے ہیں تو اگر کوئی یہ کہے کہ کپڑا تو گرم گرم کا پانی سے زیادہ صاف ہوتا ہے خاص کے وائٹ کپڑا تو کہیں گے کپڑا صاف ہوتا ہے نا لیکن یہاں تو تشویح دی گئی ہے سفید کپڑے کی صفائی اور گندگی گناہ کی گندگی کو اور اسے اس کی معافی کو صفائی سے تشویح دی گئی ہے ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں گناہ گار کی سزا کیا ہے آگ ہے جہنم ہے اور آگ کی گرمی کو اور آگ کی تفریش کو کیا بجھائے گی پانی پانی بجھائے گا برف اور اولے بجھائیں گے تو اسی لیے بڑی مناسبت ہے یہاں کہ گناہوں کی گرمی کو دھونے دھو دے یعنی گناہوں کی گرمی کو بجھا دے پانی سے برف سے اور اولے سے یہ اس مناسبت سے یہ لفظ استعمال کیا گیا بہرحال یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اس کے بعد قرط شروع کرتے الحمد شریف سے تو معلوم یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کرتے تھے بلند آواز سے امام کے لیے کہنا واجب بھی ہے کیونکہ لوگ اس کی اقتدا کر رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ بڑی مسجدوں میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے تو بھائی کے امام کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ کہ دعائی استفتا آہستہ پڑھنی چاہیے نہ کہ باوات بلا تعوذ اور تسمیہ بھی اعوذ باللہ بسم اللہ بھی آہستہ پڑھنا چاہیے بلند آواز اور اس کے بعد قرط کا کی شروعات جو ہوگی وہ الحم شریف سے ہوگی جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ کو لائزہ کیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قائد انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفت یستفت حس صلاة بھی تکبیر کانا جب فی المزارہ پر داخلتا یستفت ہو استفت ہو یستفت ہو تو فی الغالب یہ دوام کا معنی دیتا ہے یعنی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے نماز شروع کیا کرتے تھے اگر چاہ کانا کبھی کبھی بغیر دوام کے لیے بھی آتا ہے کبھی کبھی جیسے کوئی صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں پڑھتے تھے سورہ آلہ اور غاشیہ اور ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقلو الجمعہ والمنافقون تو گویا کبھی ایسا کرتے تھے کبھی ایسا کرتے تھے لیکن فی الغالب کانا جب مزارے پر داخل آتا ہے تو اس سمران اور دوام کا مانتا ہے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں اگر دوام نہیں تو اکثر امراض ہے دوام ہی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی لفظ صحابی تھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ نماز اللہ حکمر کے علاوہ کلمہ سے آپ نے کبھی شروع کیا جیسا کہ پہلی حدیث کی تشریح میں ہم نے بیان کیا کانا یستفت ہو کانا رسول اللہ علیہ وسلم یستفت ہو صلاة نماز کو شروع کرتے ہیں آپ بیت تکبیر ات تکبیر علیف لام ات تکبیر تحریم ہوا ات تکبیر نماز کے حریم میں داخل ہونا ہے اللہ حکم اس کو تحریم ہے تکبیر تحریم ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کلمے کے بعد ہم نماز میں آ جاتے ہیں ہم نماز سے پہلے جو چیزیں جائز سمجھ لکھان رات پی نار مفتبو کرنا دائیں بائیں التفات وغیرہ کرنا جھاکنا تاکنا دیکھنا آگے پیچھے وہ سب ہمارے لئے ممنوع ہو جاتا ہے اور ہم یحسو ہو کر اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں لہذا ات تکبیر اللہ اکبر کے ذریعے نماز کا آغاز کیا جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ جائز نہیں اور اگر کوئی کسی دوسرے کلمہ کے ذریعے نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی پھر اس کو نماز پلٹا نہیں پڑے گی یہ اللہ اکبر اور امام جب اللہ اکبر کہہ لے اذا کب بڑا فکر دے جیسا کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب امام تکبیر کہہ لے تب تکبیر کہا وَلَا تُقَبِّرُوا حَتَّى جُقَبِّرُوا جب تک وہ اپنی تکبیر مکمل نہ کرے تو تکبیر نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تھے تکبیر سے اور قرط کا آغاز کرتے تھے بالحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سے قرط کا آغاز کرتے تھے سورہ فاتحہ پاتے ہیں اب تکبیر تحریمہ اب قرط الحمدللہ رب العالمین سے جہری قرط شروع ہو رہی ہے اس کے بیچ میں جو آپ خاموش رہتے تھے اس کے اندر وہی دعائے اس صفتہ پڑھتے تھے جس کی ایک حدیث ہم نے متفقہ لے پڑی کیونکہ یہ حدیث کی یہ کتاب ہے ہمارے پاس امدت الحکام اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ انہی حدیثوں پر مشتمل ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ الگ بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو مولف لائے ہیں دوسرے نمبر پر یہ بخاری میں نہیں ہے مسلم میں ہے اس لیے اہلیل نے لکھا ہے شرعہ نے کہ یہاں مولف سے سہب ہوا ہے کیونکہ 
وہ تو لاتے ہیں صحیح ہے ان کی روایت جو متفق علیہ ہو وہ خالی اور مسلم نے اتفاق کیا ہو اس کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کرنے پر لیکن یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف مسلم میں ہے بہر تو بسم اللہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی صرف ہی پڑھا جائے گا اور اسے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کا جز نہیں سور فاتحہ کا جز نہیں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا لیکن آپ سے ایسا ثابت نہیں پھر بعض اہلم نے کہا کہ بسم اللہ کی جہدیت اور صدیت کا مسئلہ الگ ہے اس کا تعلق سور فاتحہ سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ جہر ثابت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا ہے ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھا ہے کانو یہ سردو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی پڑھا کر بہرحال بسم اللہ کے تعلق سے صحیح قول یہی ہے کہ وہ قرآن المجید کی ایک مستقل آیت ہے جس صورت کے آغاز میں آئیتی ہے کہ بتانے کے لیے کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے ایک سو تیرہ صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سور توبہ کے لیکن اس کا صورت کے آغاز سے یا پہلی والی صورت کے اختتام سے کوئی تعلق نہیں ہے بہر حلقت کا آغاز ہوتا تھا نبی صاحب کا الحمد للہ رب العالم لہذا دعا ثنا تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفری و نفری اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سردی پڑھنا چاہیے چاہے جہری نماز بھی کیوں نہ ہو بسم اللہ کو سردی ہی پڑھنا چاہیے اور قرط جہریہ کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے وکان ایزا رکھا نماز کا طریقہ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو فرماتے تو جب رکو میں جاتے تو لم یشق سرا سکو اشق سا یشق اپنی اپنی گردن کو اپنے سر کو اونچا نہ کرو رکو میں جاتے تو یہ نہیں کہ گردن اونچی ہے اوپر دیکھ رہے گردن اونچی نہیں ہوتی سر کو بلد نہ کرتے ولم یو سویب ہو سو وہ یو سویب ہو تصویبا اور گردن کو نیچے جھکاتے بھی نہیں کہ کمر اٹھ جائے اور گردن جھکی ہو یا کمر جھکی ہوئی ہو اور گردن اٹھی ہوئی ہو نہیں بلکہ پیچھ کمر اور سر بالکل برابر ایک لیول میں ہوتا تو نہ آپ سر رکو میں اٹھاتے نہ سر کو جھکاتے بالکل پیچھ کمر اور سر سب ایک لیول میں ہوتا بولا کہ بھائی نظالی کا ایک دم برابر کرتا رکو میں یہ حالت ہوتی ہے آپ کی وکان ایزا رفا آ رہا سہو میں رکو اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو کھڑے رہتے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے یہاں تک کہ دوسری روایت میں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے برا ہے پیچھ کی ہڈی ایک دم سیدھی ہو جاتی ایسا نہیں جیسا بعض لوگ کرتے ہیں کہ ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی یا فوراً سجدے میں گر گئے گر گئے سجدہ کر کے اٹھے ابھی کم بیٹھے بھی نہیں اطمینان سے پیچھ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی بھی نہیں ہوئی کہ دوسرا سجدہ کر دیا تو فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو آپ سجدے میں نہیں جاتے حتیٰ یستوی یا قائب نہیں یہاں تک کہ مکمل اور پورے طریقے پر سیدھے کھڑے ہوتے یعنی پیٹ کی ہڈی آپ کی سیدھی ہو جاتی اطمینان ہو جاتا اور سب کو معلوم ہے کہ یہاں آپ پڑھتے سو سمی اللہ علیہ ملحمدہ کہتے ہوئے اٹھتے رب بنا لکل ہم اور یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ مسلم شریف کے الفاظ دیکھیے عبداللہ بن نبی افاظ سے ابو سعید خدری سے اور بھی بعض صحابہ سے تو بہت لمبا ہے وہ گویا کہ شاید رکو میں جتنی دیر تک ٹھہرتا آدمی ٹھہرتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ قیام کے اندر رکو کے بعد کی دعا ہے اللہ ملک الحمد للہ سماوات و ملا الارض و ملا ما بین ہما و ملا ما شیت من شیم بعد اس کی آیت ہے بلکہ بعض علیم نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں جو سات آیتیں ہیں اس سے کہیں لمبی دعا ہے تو اس لیے ایسا نہیں کہ وہ قیام بالکل مختصر سا قیام ہے کہ بس اٹھیا اور رب نا لک الحمد بھی لوگ نہیں کہنے دیتے ہیں اور جت جاتے ہیں سجد تو اطمینان سے نماز ادا کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کی وجہ سے مسیح سلاد کا معاملہ ہو جائے ارج فصل فعین کلم تسل یا نماز دوڑا کیونکہ تیری نماز نہیں تو مانینت اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ اصل نماز کی روح ہے وکال ایزا رفا اللہ سے امین سجدہ اسی طریقہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقہ سے اطمینان سے رکو کے بعد کھڑے ہو جاتے اس کے بعد جب سجدے میں جاتے تو سجدے سے اٹھنے کے بعد جب سر کو سجدے سے اٹھاتے یعنی پہلا سجدہ کر کے جب اٹھتے تو فوراً سجدے میں نہیں جاتے دوسرا سجدہ بلکہ اطمینان سے بیٹھتے لم یسد حتہ یستوی یا قائمن اطمینان کے ساتھ سیدھے طریقے سے بیٹھتے کہ پیٹ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو جاتی ہے ایسے نہیں کہ ایسے سجدے سے اٹھے تھے ابھی کمر جھکی ہوئی تھی کہ دوسرے سجدے میں گرے گئے تو لم یسد حتہ یستوی یا قائمن اطمینان سے بیٹھنے کے بعد تب دوسرا سجدہ کرتے 
ये इस तरीका से दोहरी कथा आप अदा कर दे जब दोहरी कथा आपकी हो जाती वो कान यकुल कुल्ले रखते नहीं तहिया हर दोहरी कथ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहिया करते यानी तहिया करते तो अगर दोहरी कथ वाली नमाज है जिसे सुनाई कहते हैं तो, तो एक ही तहिया उसके अंदर है और तीन रकत वाली है तो दो रिकत पर तहियात अव्वल और तीन रिकत पर तहिया सन और चार रिकत वाली है तो दो रिकत पर तहियात अव्वल और चार रिकत के बाद जब मुकम्मल रकतें हो जाए तो तहियात सानी बहरहाल दो रिकत पर तहियात करते अब ये तहियात जो है ये वाजिब सही कौल में ये वाजिब और नबी सल्ला वसलम जब उठ गए और उठने से करीब हुए तो फिर बैठने की जरूरत नहीं उठ गए और आपने सज सह अदा किया सजद सह किया इसकी कम भरपाई की आपने कि सलाम फेरने से कबल दो सजदा सहो के ये दलील है इस बात की कि ये वाचिब है तशहद वाचिब है महज अगर सुन्नत होता तो सजदा सहो की जरूरत नहीं पेश आती और नबी साहब ने फरमाया कि जब तुम्हें का कोई उठने से करीब हो जाए क्याम से करीब हो और कोई सुबह अल्लाह भी कहे तो अब बैठने की जरूरत नहीं है उठ खड़ा हो लेकिन अभी उठना ही चाह रहा था बैठने से करीब है और किसी ने लुकमा दिया सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह कहा तो फिर उसको बैठ जाना चाहिए लेकिन अगर वो उठ गया है या उठने से करीब है तो फिर उठ जाए और मुख्तदी हजरात भी उसकी इकतदा करें और इस जबर को यानी इस नक्स की तलाफी इस नुकसान की तलाफी ये इस तरह होगी कि दो सजदा सौ का कर रहा हूं दो सजदा सौ के बाद भी इनशाला मसला आएगा तो कहा कि हर दौरी कर तहियात करते और तहियात में बैठने की कैफियत क्या होती थी अभी सलम की वकान या फ्रेश हो या या फ्रोश हो रिजिला आप सलाम बाए पाओ को ऐसे बिछाते बाएं पाओ को ऐसे बिछाते और इसके ऊपर सुनिंग रखते अपनी सुरीन नकद को इसके ऊपर रखते और दाहिने पैर को ऐसे गाड़ते खड़ा करते उंगली के सिरे पर खड़ा करते यानी पाओ की उंगलियां नीचे जमीन पे होती टिकी हुई और एड़ी आसमान की तरफ होती उठी हुई ऐसे वो गली होती और इस पर बाया पर जो आपका गिरा होता है बिछा होता इस पर बैठते और दाहिने पर ऐसे खड़ा करते इसको इफ्तराश कहते वो काले यफ रोशो रिजे रहू इसरा बाए पैर को बिछाते वन सो वन से वो रिजे रहू अलीबना और अपने दाएं पैर को आप उठा के रखते यानी उंगलियों के सिरे पर पाओ को खड़ा करते वकान यहाबती शैतान और शैतान की तरह से एड़ी पर नहीं बैठते क्या मतलब है शैतान के बैठने के तरीके से पहले ही उन्होंने कहा कि बाएं पैर को इस तरीके से बिछा दे दाएं पैर को इस तरह से बिछा दे दाहिने पैर की उंगलियों को दाहिने तरफ कर दे बाएं पैर की उंगली को बाएं तरफ कर दे और ये जो एड़ी है ये वाला हिस्सा मेरे यहाँ दो 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 थम्भ है ये जो एड़ी है उसकी निकली हुई ऐसे दोनों कदम दोनों तरफ है और इस एड़ी के ऊपर दोनों सुरीन रख करके इसे बैठे इसको कहा है कि शैतान के बैठने के यानी एड़ी पर बैठना और एक होता है कि दोनों पाओ को ऐसे खड़ा कर दिया और इसके ऊपर बैठे एड़ी के ऊपर तो इसको उखमा नहीं कहते बल्कि इसको एक कहते एक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से साबित है उन्होंने ताउस ने उनसे पूछा कि कोई आदमी अगर दो सजदे के दरमियान एड़ी पर बैठता है और पाँव को ऐसे खड़ा करता है दोनों पाँव की उंगलियों को जमीन की तरफ एड़ी को आसमान की तरफ और उसके ऊपर सुरीन रख करके दोनों सुरीन रख करके बैठता है तो उन्होंने कहा कि आता ताउस ने कहा कि मैं इसको तो आदमी की बेवकूफी समझता हूँ उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सुन्नत है कहा बल ही या सुन्नत तो नबी एक नबी साहब की सुन्नत है अगर चे अक्सर अहल इम ने कहा है कि मकड़ू है इस तरह का बैठना लेकिन चूंकि हदीस सही है और तारुद नहीं है अक्सर अहवाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तराशी करते थे पाओ को बाएं पाओ को बिछा करके उस पर बैठते थे दाएं पैर को सुनाते थे लेकिन दो सजदे के दरमियान है सिर्फ दो सजदे के दरमियान अगर कभी कभार आदमी इस तरीके से उंगलियों को पाओ की दोनों उंगलियों को जमीन पर खड़ा रखे और एरी के ऊपर बैठे सिर्फ दो सजदे के दरमियान तैयार में नहीं तो इन शाह तला जायज अगर के बाद लोगों ने कहा कि अमल मनसूख इबन अब्बास का बाद में वसल्लम ने इफ्तराश का हुक्म दे दिया लेकिन जब चूंकि जब तकनीक की सूरत मुमकिन है कि दो सजदे के दरमियान है और ये भी कह रहे हैं कि अक्सर अहवाल में नबी साहब ने इफ्तराश किया करते थे और कभी कभी यका करते थे तो इसलिए वो जाए थे लेकिन हुकूमत शैतान या हुकूमत शैतान जिसको कहा गया है उसको कहा गया कि दोनों पैर को आदमी बिछा दे दोनों पाओ की उंगलियों को दाएं पाओ की उंगलियों को दाहिने तरफ और बाएं पाओ की उंगलियों को बाई तरफ कर दिया उसके बाद एरी पर बैठे लेकिन अगर यूं खड़ा करके बैठता है एरी पर दो सजदों के दरमियान सिर्फ तो इन शाल जायज है वो ये ना ये तो बैठने की कैफियत है दो सजदे के दरमियान या तहियात के दरमियान शैतान के बैठने की तरह न बैठो वो ये ना आई ये शरजुल जरा आई और फरमा मना फरमाते थे कि आदमी 
अपने दोनों हाथ को जिरा कहते हैं इसको अपने इस दोनों हाथ को दरिंदे के तरीका से नमाज में न बिछाए यानी सजदे की हालत में तो सजदा कैसे करे दोनों हथेलियों पर दोनों हथेलियों पर सजदा करे और हाथ को अकहनी को उठाकर रखे हाथ को पहलू से हटा के रखे लेकिन अगर बहुत तंग जगह है तो कोई हज नहीं या अगर लंबा सजदा है तो केहुनी को घुटने पर टिकाने में कोई हज नहीं लेकिन अगर सजदा नॉर्मली कर सकता है और जगह भी है कुछ तो फिर हाथ को ये हाथ को ये जिरा को ये पहलू से पहलू से अलग रखे ये सब तक मुमकिन हो लेकिन दरिंदे के तरीके से बिछाना जैसे कुत्ता बिल्ली शेर चीता वगैरह जो बैठते हैं अपनी अगली दोनों टांगों को जमीन पर पूरा बिछा देते हैं फैला देते हैं उस तरीका से बैठना दुरुस्त नहीं अगर तंगी है जगह के अंदर तो ठीक है हाथ और बाजू लग जाएंगे पहलू से लेकिन यह है कि पूरा हाथ जमीन पर नहीं बिछाना चाहिए जैसे दरिंदा बिछाता और जब दरिंदे से तस्वीर किसी भी हालत में यह अच्छी नहीं है हर हालत में यह मायूब है चाहे गधे से तस्वीर हो के कुत्ते से हो के दरिंदे से हो ये नफरत दिलाने के लिए कि इस तरह का सजदे में जमीन पर अपने दोनों हाथों को बिछा देना जैसे दरिंदे अपनी अगली टांगों को बैठने के वक्त बिछाते हैं ये दरिंदगी है दरिंदे की सिफत है ताकि आदमी को इस तरह की कैफियत से नफरत पैदा हो तो गोया के एड़ियों के ऊपर बैठना दोनों पंजों को दाए माए तरफ करके और एरी पर बीच में बैठना और खास के तहियात के अंदर और इसी तरीके से सजदे के अंदर दोनों हाथ को जमीन पर बिछा देना फैला देना जैसे दरिंदे फैला के बैठते हैं अपने कदमों को ये ममनू अमल है वकान यख तब सला तबी तस्लीम और नबी सलासम नमाज सलाम के जरिए भी तस्लीम असल वरहमल के जरिए खत्म करते थे अगर असल से पहले अगर रिया खारिज हो जाए तो नमाज बातिल हो जाए पहले तस्लीमा से पहले अगर रिया खारिज होती है तो नमाज बातिल हो जाएगी सिवाय हनफिया के वो कहते हैं कि आखिरी जगत में सजदे के बाद अगर मकदार तशहद बैठ गया है और रिया खारिज हो गई है तो नमाज उसकी मुकम्मल होगी और इबन उमर के हवाले से यह हदीस बयान की जाती है जबकि हफाज यह हदीस मुतफक है मुतफिक है कि साहब यह हदीस जरीफ है लिहाजा अगर सलाम दाए फेरने से कबल अगर आदमी का रिया खारिज हो जाए तो उसकी नमाज बाकी हो गई और दूसरे पहला सलाम उसने फेर दिया है दूसरे सलाम से कबल रिया खारिज हो गई तो जमहूर अलीम ने कहा कि नमाज हो जाएगी पहला सलाम वाजिब है दूसरा सुन्नत है लेकिन खाना मिला के यहाँ के दोनों ही सलाम वाजिब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खासकर फर्द नमाज में कभी भी आपने एक सलाम पर इतफा नहीं किया है इसलिए ओलमा की अख्तलाफ से निकलने की अच्छी शक्ल यही है कि हम एहतियात नमाज को दोहरा लें अगर दूसरे तस्लीमा से कबल भी वजू टूट गया है तो एहतियात का तकाजा ये है कि साहब नमाज को पलटा लें वरना तरद उद रह जाएगा कि मालूम नहीं नमाज हुई कि नहीं हुई कि नहीं क्योंकि दोनों सलाम के बाद अगर वजू टूटता है तो तो मुतफ़ अल तमाम उम्मत के नजदीक आपकी नमाज हो गई लेकिन अगर दूसरे सलाम से कबल आपका वजू टूटता है तो उम्मत के उलमा की जमात ये कर रही है कि नमाज आपकी नहीं हुई आपको जमहूर उलमा कहते हो गई तो इस तरद से बचने के लिए और उलमा की अख्तलाफ से बचने के लिए और एहतियात से तीन का तकाजा है ये कि आदमी अपनी नमाज को पलटा दे बहरहाल तो यह हदीस आपने तफसील से सुनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज का तरीका कि आप क्या पढ़ते थे और किरत का आगाज अरहम शरीफ से होता था ताबूज तस्मिया सब आहिस्सा पढ़ते थे और रुकू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से होते घुटने पर अपने हाथ को गाड़ देते सजदे गाह पर या अपने कदमों को देखते इस तरीके से पीठ का मतलब हाथ की बराबर हो जाती सर बराबर हो जाता और रुकू के बाद इतदाल में खड़े रहते सजदे के बाद इतदाल के साथ सजदा करते बैठे रहते यहाँ तक कि पीठ की हड्डिया सीधी हो जाए और हर दो रिकत पर तहियात पढ़ते और उसके बाद दो खास अमल उखबत शैतान और दरिंदों के तरीका से सजदे में दोनों हाथों को बिछाने से मुना फरमाया और सलाम पर नमाज खत्म करते थे तहरी मोहत तक भी नमाज में आदमी अल्लाह अकबर के जरिए दाखिल होता है असल वरहमे बाए क्या करके नमाज से बाहर आता है तो बिल्ला अब तीसरी हदीस जो है हमारे सामने इस बाब में नबी साजम की नमाज के तरीके के बयान में वो हदीस देखिए अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाहमा से है अन्ना नबी सल्लाम खान यदई हज वमन कबई ही इजत तला वईजा कब बड़ा दी रुकू वईजा रफा रा सुमी रुकू रफा आमा वकाल समी अल्लाह रबना वलकल हमद 
سجود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں کو ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حضوا من کبے ہزا امن کبے ہیا من کبے موڈھے کے بڑا پر دونوں ہاتھ کو موڈھے کے بڑا پر اٹھاتے ہیں یہ انگلی کا جو انگلی کا جو اوپری حصہ ہے وہ آپ کے موٹا موٹا کہتے ہیں کندھے کو شولڈر کو شولڈر کے بڑا پر اور مالک بن ہوئی کی روایت میں ہے کہ آپ کان کی لو تک اٹھا تو اگر اس حصے کو موٹے پر لے آوے گے تو دیکھ لیجیے کان کا اوپری جو حصہ ہے وہ انگلیوں کے بڑا پر بھی آ جاتا ہے اس حصے کو اگر موٹے پر لائے کلائی جہاں ہے ہماری اس کو جب موٹے کو برابر میں لے آئیں گے تو انگلی کا سرا کان کے برابر میں تو کان کے اوپری حصے تک انگلی ہو یا کان کے نچلے حصے تک انگلی ہو یا موٹے تک ہو تینوں طرح کی سنت ہے کبھی اس پر کبھی اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ سنت ہوتا رہے لیکن زیادہ تر جو حدیث آئی ہے وہ حضب امن کب ہے موڈھے کے سدھ میں موڈھے کے برابر میں ہاتھ اٹھایا کرتے مرد عورت سب کے لیے یہی کیفیت یہ تو تکبیر تحریم میں کہتے تھے سب کے نزدیک ہے انفیہ سمیت سب کے نزدیک ہے تکبیر تحریم میں ہاتھ اٹھانا لیکن رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت یہ جو کیفیت ہے یہ سوائے اہل کفا کے سوائے اناب کے دنیا کے تمام محدثین نے تمام فقہ نے اور حسن بسی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رفریہ دین کیا ہے مواضع سلاسہ میں تکبیر تحریمہ کے وقت حقیقت میں رکو میں جاتے وقت اللہ حکم کہتے ہوئے اصم اللہ علیہ مجمعین اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بخاری مسلم میں روایت ہے کہ جب دو رکت کے بعد تیسری رکت کے لیے اٹھتے تو رفریہ دین کیا کرتے تو یہ چار مواد ہیں کل اور تکبیر تحریموں کو چھوڑ دیجیے تو تین مواد ہیں ہر رکت میں رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت اور تیسری رکت کے اور چوتھی تیسری رکت کے لیے اٹھنے کے وقت تیاتے اول میں جب اٹھتے ہیں تیسری رکت کے لیے تو رفریہ دین سوائے اہل کفا کے لم یو خالی پی اللہ اہل کفا لم یو خالی پی اللہ اہل کفا کفیوں کے علاوہ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اور روایت الحمد للہ متواتر ہے تیس سے زائد صحابہ کرام سے حدیث مولوی بلکہ امام بخاری نے تو ایک خاص جز ہی لکھا ہے رف الیدین کے اوپر احادیث رف الیدین کے اوپر بخاری شریف میں جو حدیث لائے ہیں تو لائی ہیں لیکن الگ سے ایک چھوٹا رسالہ لکھا ہے جس میں حدیثوں کو جمع کیا ہے اور احناف کے نزدیکی ہے کتاب رکوب میں جاتے ہو تو رکوب سے اٹھتے ہو تو رف الیدین نہیں ہے اور ان کے پاس جو دو دلیلیں ہیں عبداللہ بن مسعود سے اور بڑا ابن عازب سے کے بارے محدثین نے ان حدیثوں کو ذریعہ قرار دیا تو ایک حدیث یہ کے ساتھ صریح ہے صحیح ہے متواتر ہے اور علیم نے کہا کہ خلفہ راشدین کا عمل ہے تو کہاں یہ حدیث اور اگر کہاں وہ ابن مسعود کی سنن کی روایت جس کی اس کے حتم کلام ہے کہ بارے محدثین ضعیف کا ہے بڑائی میں عزیب کی روایت میں کلام ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ تکبیر کہتے تھے چھوٹے بڑا پلٹ کے نہیں کرتے تھے اور ویسے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھول چک زیادہ ہوا کرتی تھی تو بہرحال مسائل کی تنقیح اور تفتیش اور دلائل کے تجزیے کی ضرورت تو نہیں ہے اس وقت کیونکہ یہ مختصر درس ہے اور جو اہل علم ہے وہ دلائل پر مطلع ہے لیکن بہرحال جمہور امت مسلمہ نے اور تمام محدثی نے بلا استثناء بلکہ حسن بصری نے کہ اصحاب و رسول اللہ کو کانو یہ رکھوں نہیں دیا حضرت امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ جو بڑے پائے کے محدیث ہیں بلکہ اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر اسماع الرجال کا کوئی واقف کر نہیں تھا انہوں نے کہا کہ حق ان علاق اللہ مسلم ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس حدیث کو دیکھے تو رسول یہ دیں ان مقامات پر کلی رکو میں جاتے وقت رکو میں جاتے کیونکہ اتنی اچھی سند ہے کہ مدنی روات میں اس سے اچھی کوئی سند ہو نہیں سکتا سلسلت الزہب کو جس کو کہتے ہیں سونے کی کڑیاں ہیں یعنی اس میں جو سند میں روات ہیں وہ سب سونے کی کڑیاں اللہ حالہ مدنی روات میں سب سے اچھی سند جو ہو سکتی ہے وہ اس حدیث کو حاصل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث منسوخ ہے بھئی کہ کیسے منسوخ ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر خود نہیں کیا کرتے حالانکہ حدیث ضعیف ہے عبداللہ بن عمر کا یہ حال تھا کہ جب کسی مسجد میں ہوتے اور کسی شخص کو دیکھتے کہ رفل یدن نہیں کر رہا ہے رکو میں جاتے رکو سے اٹھتے وقت تو مسجد میں جو کنکری بچھی ہوتی یا ڈالی گئی ہوتی ان کنکریوں میں سے کنکری لے کر اس شخص کو نشانہ کر لگا نشانہ کنکری پھیٹ کر کے اس کو مارتے کہ تم نے رفل یدن کیوں نہیں کیا بہرحال یہ نماز کی زینت ہے نماز کا حسن ہے 
اور اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے یہاں پہنچتا ہے تو یہ تین مقام ہوا جب آپ سر کو اٹھاتے رکو سے تو سمی اللہ علیہ بن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ امام اور منفرید کو دونوں کہنا چاہیے اور مقصد کا صرف ربنا علیہ الحمد کہنا چاہیے اور یہی ہنا بلا کا مسئلہ ہے وکان اللہ یفل ازال کفی سجد لیکن سجدے کی حالت میں جھکتے ہوئے رف الیدین سجدے سے اٹھتے ہوئے رف الیدین جیسا کہ بعض صحابہ کے سے ثابت ہے وہ شاذ ہے وہ حدیث ضعیف ہے اور شاذ اگر مان بھی لے تو شاذ ہے کیونکہ یہ سیحین کی متفق علیہ روایت کے مخالف ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود منع نفی کر رہے ہیں کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے رف الیدین نہیں کرتے تھے سجدے میں جاتے وقت سجدے سے اٹھتے ہو یہ نہیں کہ انہوں نے سجدے کا ذکر نہیں کیا خاموشی اختیار کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے تین مواضع کا ذکر کیا اور سجدے کے تعلق سے انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے لہذا جن لوگوں نے سجدے میں جاتے اور اٹھتے وقت رف الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے تو یہ زیادہ تو سقا ہے سقا لاوی نے ایک لفظ کی زیادتی کی ہے ایک عمل کی زیادتی کی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے نہیں بلکہ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر نے جنہوں نے تدقیقی طور پر اور تحقیقی طور پر اور بغور رف الیدین کے مواقع کا ذکر کیا ہے وہی یہ کہہ رہے ہیں انکار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہیں کیا کرتا لہذا اگر وہ حدیث صحیح بھی ہے تو صحیح روایت اگر اصح روایت کی مخالفت کرتی ہے تو شاد کرتی ہے اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت خفض میں اور رفع میں سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع یہ ہے ثابت نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے تو یہ رفع الیدین کے تعلق سے بات آئی تو چوتھی حدیث کہ سجدہ کیسے کیا جائے سجدے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا رکو میں تو ہم نے سمجھ لیا کہ پیچھ کمر سب سیدھی ہو جاتی اس کے بعد اٹھتے تو بالکل سیدھے ہوتے سجدہ کرتے کب جب کہ کمر آپ کی سیدھی ہوتی پیٹھ کی تمام ہڈیاں سیدھی ہو جاتی اس کے بعد ربنا علیہ الحم پڑھتے پھر سجدے میں جاتے سجدہ کیسے کرتے اس کو بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ متفق علیہ روایت ہے علی بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر تو ان اس جدا علیہ سب آتے آدو من لگنے چاہیے جب ہاں پیشانی پر جب یہ نات ارل جب ہاں کا لفظ کہا جب ہاں اور اشارہ کیا نات تو یہ نہیں ہے کہ جب ہاں پر کرو یا نات پر کرو دونوں میں سے کسی پر کرو بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ نات جب ہاں کے اندر داخل ہے یہ دونوں مل کر کے ایک عزم اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشانی بھی زمین پر ٹکنی چاہیے نات بھی ٹکنی چاہیے اگر کوئی شخص جانستہ طور پر پورے سجدے میں نات کو اٹھا کے رکھتا ہے تو نماز اس کی باتیں رہ جائے گی اور اگر سہمن اس نے ناک کو ہٹا دیا ہے تو پھر وہ رکت اس کی باطل ہو جائے گی بعد والی رکت کا شمار کرے گا مسبوخ ہے یا امام یا مختبی ہے تو نماز بعد میں پڑھے گا اور اگر امام ہے تو اس رکت کو وہ باطل سمجھے دوسری رکت اس کے قائم مقام پر کیونکہ نبی صاحب نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا پیشانی پر اور اشارہ کیا ناک پر یہ دونوں ہی ٹکنا چاہیے ذریعہ حلفیہ کے نزدیک چاہیے ٹھیک ہے چاہیے ٹھیک ہے جب ہر علیہ علم کہتے کہ یہ واجب ہے پیشانی لگانا ناک سنت ہے لیکن جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاں کہا ہے اور اشارہ کیا ہے ناک کا اس کا دیکھ کے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہے سجدہ کول کے مطابق اللہ یہ کہ عذر ہو ناک پر زخم ہے ناک ٹکا نہیں سکتے ہیں یا پیشانی پر زخم ہے تو پھر صرف ناک پر کر لیے لیکن اگر عذر نہیں ہے تو دونوں کا دونوں ہی ناک اور پیشانی زمین پر لگنی چاہیے اس کے بعد ولی ادین دونوں ہاتھ پر سجدہ کرتے دونوں ہاتھ سے مرد دونوں کلائی یہ زمین پر ہوتی کیونکہ درندے کے طریقہ سے پورا ہاتھ بچھانے سے منع کیا گیا ہے کہنی اور زیرہ یہ زمین سے اٹھا ہونا چاہیے پہلو سے الگ ہونا چاہیے تو یہ دین سے مراد ہے کفتائن ہتھے لیا ویسے بھی بات آ چکی ہے کہ جب لفظ ید مطلق آئے تو یہ موم کے بعد میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لفظ ید مطلق جب آئے تو کلائی تک ہی ہاتھ بڑا تھا جیسے کہ چور دی کی صدا میں اللہ نے کہا ہے السارق و السارق تو فقتو ای دیا ہما یعنی ایمان ہوا داہنی ہاتھ ان کے کٹ لو کلائی سے ورکبتین اور دونوں گھٹنے زمین پر ٹکنی چاہیے 
وہ اطراف القدمین اور قدمین دونوں قدم کے کنارے زمین پہ لگنی چاہیے دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر ہوں اور ایریا اوپر ہوں اور اگر ممکن ہو کہ پاؤں کی انگلیوں کا سرا قبلے کے رخ پر ہو جائے تو اور اچھی بات لیکن اگر انگلیوں کا مرنا مشکل ہو تو کم سے کم انگلیاں کھڑی کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ایک پاؤں کو اٹھا کر کے دوسرے پاؤں پر ایسے ٹکائے رہتے ہیں صرف ایک پاؤں زمین پر ٹکتا ہے ایک پاؤں پاؤں پہ ہوتا ہے سجدہ نہیں ہوگا ان کو وہ رقت باطل ہوگی ان کی اسی طریقہ سے کوئی آدمی ہے سجدے میں دونوں قدم کو ہینگ کیے ہوا ہے زمین پر لگایا ہوا نہیں ہے دونوں پر اٹھا ہوا ہے اس کا پورے سجدے میں یہ کیفیت رہی ہے کہ سجدہ نہیں ہوا یا اسی طریقے سے کسی نے پیشانی کے اوپر ناک اور جبہ پیشانی رکھ لیا ہاتھ کے اوپر سجدے کے اندر یا پاؤں کو پاؤں پہ چڑھا دیا تو نہیں ہوگا الا یہ کہ کوئی مسلح بچھا کے کرے یا یہ کہ صاحب اگر وہ بھی نہ ہو اور زمین سرد ہو یا بہت گرم ہو تو آدمی اپنا دامن یا اپنا اظہار جو پہلے ہوا اس کو پھیلا کر کے اس کے اوپر سجدہ کر لے تو اور بات ہے لیکن آج وہ رکھ کر کے ہاتھ پر پہ سجدہ کرے پیشانی اور زمین کے درمیان یا مسلح پر کے درمیان ہاتھ حائل ہو یا پاؤں کو پاؤں پہ رکھ دے یا پاؤں کو ہینگ کر لے اٹھا کر کے رکھے زمین پہ نہیں رکھے یا ایک پاؤں کو ایک پاؤں پر ٹکا کے رکھے کسی بھی حل میں سجدہ نہیں ہوگا جو حالت ہے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ سات اعضا پر سجدہ یقینی ہونا چاہیے پیشانی اور ناک یہ دونوں مل کے ایک عرض ہوا دونوں ہتھیلی تین ہوا دونوں گھٹنے پانچ اور دونوں قدم کے کنارے پر انگلیوں کے سرے پر تو یہ سات اعضا ہوئے جن پر سجدہ کرنا ضروری ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس باب کی یا آج کے درس کی ایک آخری حدیث آپ سے پڑھتے ہیں نماز کے طریقے کے تعلق سے ہے اکثر باتیں تو آئی چکی ہیں یہ پانچویں حدیث ہے اس باب کی انبی ہر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى یو کب برہین یقوم سم یو کب برہین یرکا سم یقول سب اللہ لمن مند ہین یرفا سلم ہو من الرکا سم یقول وہ قائم ربنا ولک الحمد سم یو کب برہین یحوی تکبیرات کا ذکر ابو حر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقوام سلاد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے ہی نہ یقوم جس وقت آپ کھڑے ہوتے جب آپ نیت باندھنے کا ارادہ کرتے تو اللہ ہو پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ اکبر کہا کر کے ہاتھ باندھے یا ہاتھ باندھ لیں رف الدین کے بعد تب اللہ اکبر کہیں یا تکبیر اور رف الید ساتھ ساتھ یہ زیادہ اچھی شکل اللہ کو ہاتھ اٹھا تکبیر بھی ساتھ ہے اور ہاتھ بند کیا اور تکبیر ختم کر دیا اس کے بعد مختلف کو اللہ اوپر کر دیا تو تکبیر تحریمہ آپ کہتے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر پرت کرتے باتیں تو آگ چکی ہیں سو میں یہ کبیر ہی نظر کا جس وقت رکو میں جاتے پرت ختم کر کے جب رکو میں جاتے تو اللہ اوپر کہہ کے رکو میں جاتے پھر آپ جب رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ ونحمی تک کہتے رب بنا والا کا الحمد کب کہتے جب رکو سے پیٹھ کو اٹھا لیتے اٹھتے وقت سمی اللہ علیہ ونحمی تک کہتے اور جب سیدھے کھڑے ہو جاتے تو رب بنا والا کا الحمد کہتے اور مختدی جب رکو سے اٹھے گا تو اٹھنے کی عادت میں جب وہ اعتدال کے ساتھ کھڑا ہے تو رب بنا لے کلحمد سب میں جو کبیر ہی نہ یہ جب آپ جھکتے سجدے کے لیے تو تکبیر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے پھر دوسرے سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے پھر اپنی تمام نمازوں میں اسی طریقے سے تکبیر کہتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرو اور جب دو رکت کے بعد تیسری رکت کے لیے اٹھنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تکبیر کہتے تو اس طریقے سے اگر دو رکت والی نماز ہو تو کل تکبیرات کی تعداد گیارہ ہوگی تکبیر تحریمہ ایک رکو میں جاتے وقت دو اور سجدے میں جاتے ہوئے تین سجدے سے اٹھتے ہوئے چار پھر سجدے میں جاتے ہوئے پانچ پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے چھ رکو میں جاتے ہوئے سات اور چار سجدے میں سات چار گیارہ تو دو رکت والی نماز میں گیارہ اور تین رکت والی نماز کے اندر سترہ اور چار رکت والی نماز کے اندر بائیس گویا کہ ہر تک ہر رکت میں پانچ تکبیر ہے تو پانچ تین رکت ہے تو پانچ فائیو انٹو تھری ففٹین اور چار رکت والی نماز اگر پڑھ رہے ہیں فائیو ٹو فور ٹوینٹی بیس تکبیر ہوگی ایک تکبیر تحریم ہوئی اکیس اور ایک تکبیر تحیاتی اول کے بعد جب اٹھے تیسری رکت کے لیے بائیس تکبیر تو چار رکت والی جماعت میں بائیس مرتبہ اللہ اکبر تین رکت والی جماعت میں سترہ مرتبہ اور دو رکت والی جماعت کے اندر گیارہ مرتبہ تکبیر ہے اور راجیہ قول میں تکبیر واجب ہے اگر کوئی شخص اس کو چھوڑتا ہے 
دانستہ طور پر تو واجب کا تاریخ ہوگا اور اس کے لیے سجدہ سہولت ہے لیکن جمہور نے کہا کہ یہ تقریرات سوائے تقریر تحریمہ کے سنت ہے لہذا اگر چھوٹ جاتی ہے یا آدمی چھوڑ دیتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریرات کہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سلو کو مارا تو انہیں وہ سلی اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ یہ تقبیرات انتقال جو ایک رکن سے دوسری رکن میں منتقل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے اس لیے اس کو تقبیرات انتقال کہتے ہیں یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جا رہے ہیں قیام سے رکو میں جا رہے ہیں رکو سے سجدے میں جا رہے ہیں سجدے سے پھر دوسرے سجدے میں جا رہے ہیں پھر سجدے سے قیام کر رہے ہیں دوسری رکت کے لیے تو اس لیے اس کو تقبیرات انتقال کہتے ہیں اور سب جھکتے وقت رکو میں جاتے وقت اللہ کو لیکن رکو سے اٹھتے وقت امام ہے تو سمے اللہ علیہ وسلم جب وہ کہہ کر کے سیدھا کھڑا ہو جائے گا تب قیام قیام کی حالت میں رب بنا لکھ الحمد کہے گا ان شاء اللہ تعالی اسی تعلق سے ایک روایت اور بھی دیکھ لیجیے مترف بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں صلی تو عنہ و عمران بن حسین بالکل اسی مفہوم کی روایت ہے کہ میں مترف کہتے ہیں میں اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی علی بن ابی طالب یہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے چوتھے خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ زہرا کے شوہر جن میں دو فرقے گمراہ ہو گئے شیوں نے افراد کیا غلو کیا اور خوارج نے ان کی تنقیص کی اہل سنت الجماعت کو اللہ نے ہدایت دی کہ وہ ان کے مقام علی کو سمجھتے ہیں لیکن ان کی شخصیت میں غلو نہیں کرتے اور نہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں نوزب اللہ جیسا کہ خوارج کرتے ہیں تو حضرت علی بن ابی طالب کے پیچھے حضرت مترف نے اور عمران بن حسین نے نماز پڑھی اور کان عیدہ سجدہ کب پڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ مطبع سنت جب سجدے میں جاتے تو تقویر کہتے ہیں اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور جب دو رکتوں سے اٹھتے تیسری رکت کے لیے تو تقویر کہتے ہیں یہ سب مواقع ہیں تقویرات کہنے کے جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو آخر ابھی یدی عمران بن حسین مترف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ قد ذکرنی هذا صلاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال صلی بنا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے یعنی حضرت علی نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی یا یہ کہا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح سے نماز پڑھا دی مفہوم ایک ہی ہے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقہ سے ایک رکن سے دوسری رکن میں جانے میں تکبیر کہتے تھے سوائے رکو سے اٹھتے ہوئے کہ سمے اللہ علیہ محمد کہتے اور حالت قیام میں جب آ جاتے تو رب نالک الحمد کہتے تو یہ تقریرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا جائز نہیں تھا نبی صاحب کے زمانے میں یا محمد یا محمد جن لوگوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین یونا دون کمی ورائل ہو جرات اکثر ہم لا یاقین یا کہا لا تج یا لا تجلو دعا رسول بین کم کا دعا عباد کم بازا جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ویسے نبی کو بہت پکارتے یا نبی اللہ یا رسول اللہ لیکن غائبانے میں یہ اگر کہیں کہ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں بھی صاحب نے کہا محمد صاحب نے کہا جیسے کہ انہوں نے کیا یا حضرت علی کی نماز کو دیکھ کر کے حضرت عمران نے کہا کہ دفتر صلاحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو انہوں نے یاد دلا دیا یا محمد صلی اللہ کی نماز کی طرح نماز پڑھی تو خبر دینے میں نام لینے میں کوئی حد نہیں ہے لیکن پکارنا نبی کو نام کے ساتھ یہ بے ادبی تھی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ذکر نہیں حاضر صلاحت محمد محمد کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد انہوں نے دلا دی یا تازہ کر دی یا یہ کہا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھائی تو یہ تقویرات ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے حاضر و بلّہ توفیق صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم جزاک اللہ خیر شیخ پہلا سوال نماز کے دوران ہر رکت میں سور فاتحہ سے پہلے تاؤز اور تسمیہ پڑھنا ہے کیا نہیں نہیں پھر بسم اللہ صورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا مستعد ہے تعوذ صرف پہلی رقم سنا کے بعد اعوذ باللہ پھر بسم اللہ لیکن ہر رقم میں بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے اور سری نماز میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد دو دوسری دو پہلی دو رقطوں کے اندر ہم کوئی صورت ملاتے ہوں اگر ابتدائی صورت سے ملاتے ہوں تو اس میں بھی بسم اللہ کرنا مسلم دوسری رقط کے اتحاد میں دونوں پیروں کو کھڑا کر کے اس پر بیٹھ سکتے ہیں کیا نہیں بیٹھ سکتے ہر خلاف سنت خلاف سنت بائیں پیر کو بچھا کر دائیں پیر کو کھڑا رکھے صرف دو سجدے کے درمیان دونوں پاؤں کو ایسے کھڑا کر کے ریف کے اوپر بیٹھنا چاہیے سنت ہے کبھی کبھار اس پر بھی عمل کرنا چاہیے لیکن اکثر اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بائیں پیر بچھا کر کے اوپر بیٹھے دائیں پیر کو گا 
जी अस्सलाम वालेकुम क्या औरतें भी अपने हाथ सजदे में पहलू से दूर रखेंगे बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से सल्लू कमा रही थी मुनिया सब हो बहु जो तरीका नबी साहब जैसे साबित है वो उम्मत के मर्दों के लिए भी है और तो एक दर्स में मैंने ये सुना था कि सजदे में एडिया मिलाना चाहिए और उंगलियां नहीं वी शेप में रख सकते क्या बेहतर है बेहतर है उससे ये होता है कि ज्यादा पर्दापोशी होती है लेकिन अगर पाओ एक दूसरे से अलग भी हो चार छह अंगुल की मसाफत में तो कोई हर्ज की बात नहीं हर बैठने की हालत में उंगली उठा के ही रखना सजदों के दरमियान हो या जलसाए इश्तेहारत हो या तशहद में आ, क्या है अच्छा सवाल है अल्लाह अच्छा सवाल है हनफी के नजदीक हर जुलूस में हर जुलूस में बाएं पैर को बिछाना और दाहिने पैर को खड़ा करना मालकिया के नजदीक हर जुलूस में इफ्तराज करना है तवरुक करना है दाहिने पिंडली के आगे से बाया पाँव निकाल दीजिए सुरीन को जमीन पर लगा दीजिए दाहिना पैर को गा दीजिए लेकिन हनावला और शाबिया के नजदीक है कि जैसे इसरा हो जो सजदे के दरमियान हो तहियात अव्वल हो इसमें इश्तराश करना है यानी पाँव को बिछा के इस पर बैठना है बाया पाँव पर दाहिने को गाड़ के रखना है आखिरी तशहद अगर है तो यहाँ पर शाफिया और हनाविला में थोड़ा डिपर है वो कहते हैं कि अगर कोई दो रकत वाली नमाज है जिसमें एक ही तहियात है जिसके बाद सलाम है तो उसमें भी तवरुक होगा यानी ये पाँव है दाहिना हाथ मेरा दाहिना समझिए पाँव इसके नीचे पिंडली के नीचे से इधर दाहिने तरफ बाए पाँव को निकाल दें और दाहिने पाँव को खड़ा करके रखें और उस इनके बल बैठे जबकि हनावला ये कहते हैं कि नहीं ये जो तवरुक की कैफियत है वो सिर्फ आखिरी तहियात के लिए यानी ऐसी नमाज के लिए जिसमें दो तहियात तो ये गोया के हनावला के नजदीक दो सजदे के दरमियान जलसे इस तरह में तहियात अव्वल में आदमी इफ्तराश करेगा और तवरुक यानी सुरीन के बल बैठना सुरीन को जमीन पर टिकाना और बाएं पाँव को दाहिने पाँव की पिंडली से बाहर निकालना और दाएं पाँव को उंगलियों के सिरे पर खड़ा करना गाड़ना ये जो तवरुक की कैफियत है ये हनाबिल्ला के नजदीक ऐसे ही नमाज के साथ खास है जिसमें दो तहियात है तो आखिरी तहियात के साथ की कैफियत है और यही खोल इन शाह तला राजे है जैसा कि अब हमद शाहिदी की रवायत है कि उन्होंने चार रकत वाली नमाज पढ़ी थी तो पहली रकत में उन्होंने इफ्तराश किया था तहियात अव्वल में और तहियात सानी में तवरुक किया था लिहाजा दो रिक्कत वाली नमाज भी हो तो उसके अंदर वैसे ही बैठे जैसे कि दो सजदे के दरमियान बैठते सुबहान सना नहीं पढ़ना है शेख ने जो सना बताया आ, बताया है वही पढ़ना है क्या ऐसा नहीं कहा मैंने हमने कहा कि या, ये ये अफजल है अल्लाह बाईद बहनी वबई ने खता आया ये दुआ अफजल है जाम दुआ है जबकि हजरत उमर बिन खत्ता लोगों को सिखाया करते थे वो अफजल समझते थे सुबह का अल्लाह वो भी हमद का व तबारा कस्म का व तला जद्द का वाला का अल्लाह की तोहिद ताजीम वगैरह के कलमत पर वो मुश्तमिल है और कुछ लोगों ने कहा कि वो अफजल है लेकिन ये मुतफ़ाए थे इसलिए ये अफजल तो कभी ये पढ़े कभी सुबह का अल्लाह वो भी हमदे का पढ़े बदल बदल के पढ़े और अगर कोई शख्स जान बुझ के सनाना पढ़े सिर्फ अब्दुल्ला बिस्मिल्ला करके नमाज पढ़े तो भी इन शाह तीन बाज हो जाएगी सिर्फ इस्तेमी अमल जाएगा उसका अगला सवाल है शेख अगर नमाज में बहुत ज्यादा ध्यान भटक जाए और उसको ये भी याद नहीं हो कितनी रकत हुई जो नमाज में और उसने नमाज पूरी पढ़ ली तो क्या उसकी नमाज उसको नमाज दोहरानी चाहिए अगर बहुत ज्यादा दिमाग भटका है और कुछ याद नहीं है कि उसने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा सुरह फातिया भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वाजिब बात अदा किए हैं कि नहीं किए हैं तब तो उसको नमाज पलटानी पड़ेगी लेकिन हल्का फुल्का दिमाग इधर उधर माइल हुआ फिर उसने अपने दिमाग को नमाज की तरफ माइल कर लिया तबीयत को नमाज की तरफ माइल कर दिया तो इन शह नमाज हो जाए लेकिन पूरी नमाज में इसी तरह की गफलत रही और उसे कुछ पता नहीं कि उसने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा तो उसको अपनी नमाज दोहरानी चाहिए अगला सवाल है शेख शेख अगर कोई रुकू से उठने के बाद रफुल दैन ना करे और सजदे में जाने से पहले जब तकबीर बोली जाती है जब रफुल यदैन करे तो क्या ये सही है नहीं है सही लेकिन अगर भूल गया है तो कोई हज नहीं है रफुल यदैन राज्य कॉल में जब मुल्क के नजदीक सुंदर वाजिब नहीं रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन है उसका मौका और महल जो है वो रुकू से उठते वक्त न कि सजदे में जाते वक्त तो इसे वो महल आपका फौत हो गया लेकिन उससे कोई हर्ज नहीं है जब वो उम्मत के उलमा के नजदीक रफुल यदैन सुन्नत है सलामकमी वरक दूसरी रकत में तशहद में बैठने की क्या कैफियत होगी वही वही दो सजदे के दरमियान जो बैठते हैं इफ्तराश की बाया पैर मोड़ करके इस पर बैठेंगे दाया पैर को खड़ा करके रखें पहले तशहद और अगर वही आखिरी तशहद भी है जैसे दो रिकत वाली नमाज है 
वही पहला है वही आखिरी है तो उसमें भी वही बैठेगी लेकिन तीन विकत वाली नमाज की आखिरी तहियात में और चार विकत वाली नमाज की आखिरी तहियात में तवर रुख करेंगे सुरीन के बल बैठेंगे बाएं पैर को दाहिनी पिंडी के नीचे से बाहर निकालेंगे दाहिना पैर को खड़ा करेंगे क्या नाफ के पास हाथ बांधना सही हदीस से साबित है नहीं न नाफ के नीचे है न नाफ के ऊपर है जो इस बात में सही रवायत है वो सीने पर की क्या बाएं पैर को दाएं पैर से निकाल कर बैठ सकते हैं जैसे कि फजर में आ, फजर में आपको बताया नहीं कि एक ही तहियात है इसलिए सही कौल के मुताबिक दो सजदे के दरमियान जो बैठते हैं वो कैफियत होनी चाहिए बार बार ये सवाल का जवाब दिया जा चुका है कि सिर्फ वो निकालने के पाओ को निकालने दाहिने पाओ के नीचे से निकालने की कैफियत सिर्फ उस नमाज की उस तहियात में है जिसमें दो तहियात है जिसमें एक तहियात हो जैसे दो रिकत वाली नमाज या दो तहियात की पहली तहियात में या दो सजदे के दरमियान सब में बाएं पाओ पे बैठेंगे बिछा करके बाया पैर को बिछाए ऐसे इस पर बैठे यानी पाओ का जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे जमीन से लगे और पाओ का निचला हिस्सा ऊपर आवे जिसके ऊपर आदमी सुरीन रख के बैठे दाहिने पैर को गाड़ी इसको इफ्तराज कहते हैं अब वो जो सुरीन के बल बैठते हैं और दाए पैर के नीचे से बाए पाओ को निकालते हैं उसको तवरुक कहते हैं तो कहा कि तवरुक सिर्फ ऐसी ही नमाज के साथ खास है जिसमें दो तहियात हो तो आखिरी तहियात में इसके अलावा तमाम जगहों पर इफ्तराश होगा कबिल्ला तो तोफिया तशहद में उंगली को तेज हरकत देना यहाँ तक के दूसरे मुसली की तवज्जो हट जाए क्या ये अमल भी सुकून मुनासिब नहीं मुनासिब नहीं है अगर अगरचे रवायत है अबू दाऊद के नुस्खे में इब्दुल आरबी के कि जो हर को हरकत शदीद है लेकिन मुस्लिम में है कि कान यशी रबी इसराही तो उंगली से इशारा करना चाहिए जहाँ पर दुआ कलम हो वहाँ पर उंगली को हरकत देना चाहिए अल्लामा हुसैमी रहमत ला की राय में दो सजदों के दरमियान भी रफे रफा ए सहाबा करना चाहिए सबाबा करना चाहिए इस पे कुछ वजाहत फरमाइए मुझे नहीं मालूम है दो उंगलियों के दरमियान रफे सबाबा की दलील मुझे नहीं मालूम नबी सलाम का नजदा तशा खादा जब तशहद में बैठते तकियात में बैठते तो का नजोशी रबे इस पे आई अपनी उंगली से इशारा करते और अबू दाऊद में का नजो हर देखो हर शदीद इब्दुल आरबी के नुस्खे में उसको शदीद हरकत दे क्या अगर गलती से हम तशहद में बैठना भूल कर रकत के लिए खड़े ही हो रहे और याद आ जाए कि तशहद ना हुआ तो क्या बैठेंगे या रकत पड़ेंगे नहीं अगर क्याम से खड़े हो गए या खड़े होने से करीब है तो आप बैठिए मत नमाज मुकम्मल कीजिए असलाम से पहले दो सजा सा कीजिए लेकिन अगर अभी बैठने से करीब थे उठे नहीं थे अभी जैसे ही उठना चाहिए याद आ गया तो फिर बैठिए तो बिल्ला तो